Assalamualaikum. I am Talat Suhail. I welcome you all to Virtual Universities program on theories of personality. Dear students, today is our lecture number four, and in this lecture we are beginning with a theory of personality, psychoanalytic theory of personality by Sigmund Freud. ये एक बहुत interesting, fascinating, controversial और बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली डिस्कस थेरी ऑफ पर्सनैलिटी है मैं इसलिए ये टर्म्स यूज कर रही हूँ कि आप सब ने सिगमंड फ्रॉयड और सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनलेटिक थेरी के बारे में सुना हुआ जरूर है वेदर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी लिटरेचर और मेडिसिन और साइकेट्री पीपल यूजली हैव रेड फ्रॉयड and freud's psychoanalytic theory it is based on his theory of personality that a number of offshoots have also been registered bahut sari personality theories sigmund freud ki personality theory ki reaction ke taur par aayi bahut sare personality theorists ne sigmund freud se disagree kiya and because of disagreements with him they build up their own theory of personality this particular theory has generated a lot of research this theory is one which we come across even in english literature aap jab bhi literature padhte hain aap bahut sare aise concepts hain freud ke jo aapko un characters mein mukhtalif classic novels aur plays ke characters mein nazar aate hain so a person who has read psychology and freud's personality theory understands classic english literature in a better way so that is why i say that this is a very important theory of personality janab jab bhi hum baat karenge sigmund freud ki he is a gigantic in intellectual a controversial figure a criticized person he is one individual who is extensively criticized and discussed in psychology aur main jab bhi use karti hu ye term gigantic individual i i accept his genius because he gave a number of concepts and these concepts are still very much used in psychology and it was based on these concepts that new theories in personality emerged jab bhi hum baat karenge psychoanalytic theory or freud ki to janab he is he is the person who gave a theory of personality number 2 a method of treatment jise aap psychoanalysis kehte hain he used a set of clinical observations and based on these clinical observations he gave his concept of ego defense mechanisms hum uski baat karenge number 4 he gave method of investigating the unconscious methods of tapping the unconscious to usme free association bhi a dream analysis bhi a slip of tongue bhi hai aur janab bahut sari cheez हम आपसे बात करें जनाब सिगमंड फ्रॉयड की साइको एनलेटिक थ्योरी की और हमने कहा कि फ्रॉयड ने सब सबसे पहले एक पर्सनैलिटी थ्योरी दी उसके बाद हमने कहा कि ही गेव ए मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज साइको एनालिसिस फिर बेस्ड ऑन हिज सेट ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और फिर ही टॉक अबाउट मेथड ऑफ टैपिंग द अनकॉन्शियस फ्री एसोसिएशन ड्रीम एनालिसिस और वो तरीके थे जिनके थ्रू यू कैन रीच दी अनकॉन्शियस वी आर टॉकिंग अबाउट सिगमंड फ्रॉयड्स पर्सनैलिटी थेरी 
और इस पर्सनैलिटी थियरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है साइकिक डिटर्मिनिज्म नाउ दिस कॉन्सेप्ट साइकिक डिटर्मिनिज्म रिफर्स टू दैट ऑल आर बिहेवियर हैज अ पर्पज इट हैज अ गोल यानी मैं जो कुछ भी करती हूँ आप जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे देर इज ऑलवेज अ पर्पज एंड ऑब्जेक्टिव अ गोल बी इट फूड बिकॉज वी आर हंगी वी वॉन्ट टू गेट एनर्जी We help others to get their appreciation. So, आपका हर behavior जो है it has a specific goal, it has a specific purpose, it has a specific objective. So, his theory of personality emphasizes number one on psychic determinism. Number two, there is a predominance or there is an overemphasis on unconscious motives and processes. आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे कोई अनकॉन्शियस मोटिव या कोई प्रोसेस ऑपरेट कर रहे हैं मसलन अगर आपको कोई चीज भूल जाती है यू फोगेट समथिंग इट इज बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस इफ यू हैव अ नाइट मेयर इट इज बिकॉज ऑफ एन अनकॉन्शियस इफ यू आर हेल्पिंग समबडी इट इज बिकॉज ऑफ द अनकॉन्शियस सो इन फ्रॉइड पर्सनैलिटी थेरी देर इज एन ओवर एम्फोसिस और प्री डोमिनेंस ऑफ द अनकॉन्शियस मोटिव एंड प्रोसेस और आजकल साइको एनिलेटिक थे उसकी एक रिसेंट जो ट्रांसलेशन है और उसको अब हम लेते हैं एज अ कॉग्नेटिव एस्पेक्ट और हम उसको पढ़ते हैं कॉग्नेटिव साइकोलॉजी में सो दैट इज रिलेटिंग विद माइंड परसेप्शन थिंकिंग जनाब द ओरिजिनल थियरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड was basically based on his experiences when he was treating conversion reaction patients or patients who were suffering from hysteria and he was using hypnosis with them so main bulk of his theory is based on the fact that he used hypnosis in treating conversion disorder patients or hysterical patients but ab soye janab sigmund freud ki theory of personality ki Dear students we are talking about the most famous and the most widely read theory of personality given to us by Sigmund Freud and it is labeled as the psychoanalytic theory humne isme kaha ke is theory mein there is an emphasis on psychic determinism there is an emphasis on unconscious there is an emphasis now that it is more a part of cognitive psychology aur is cognitive paradigm mein sabse important cheez jo hai wo ye hai ki this theory now is included in the cognitive psychology so let us go into the background let us go through a sketch of sigmund freud's personal life history and see how things took shape So let us discuss a biographical sketch of Sigmund Freud. Now Sigmund Freud, a, a physician from Vienna, his main theory is that individuals or people they are in a state of conflict, and these conflicts are due to the unconscious sexual. aggressive urges desires that are there in their mind so freud gave a theory that individuals are constantly in state of conflict and the conflicts that are there in their unconscious they are of sexual aggressive nature now his theory he gave us the first comprehensive personality theory number 2 his theory is based on extensive clinical observations his theory takes into account his clinical experience and his self analysis to so, hum ye keh rahe hain ki ye hamare paas ek pehli comprehensive well developed personality theory hai aur ye personality theory jo hai ye base karti hai uske Freud ke clinical observations ke upar and he took a lot of help from his clinical experience as well as his self analysis so his clinical experience and observations 
and his self analysis helped him in developing this theory of personality tisri ahmtis he was a clinician and he was uh, mostly involved in treating individuals who were suffering from hysteria or behavioral disorders so he also gave us a method of treatment so his method of treatment is also there number 4 he gave us methods of tapping the unconscious unconscious is the unreachable part of your thinking and this unconscious is responsible for the sexual aggressive conflicts that are there in the individual so basically for freud sexual aggressive urges in the unconscious have to be reached now let us go through some of the underlying uh, assumptions of his theory before talking about that let's see how freud moved through his life number 1 freud was born in 1856 in a small austrian town which is now part of czechoslovakia now when he was 4 years old his family suffered some financial problems and they moved to vienna and it was here that he remained in this particular city till 1938 when he migrated to england now freud was the eldest uh, uh, eldest of the seven children and uh, his father had two sons from his previous marriage and freud when he was born his father was a grandfather at that time so you can very well have an idea that freud's father was 40 years old and the and his mother was 20 years old a young lady and his two step brothers two elder step brothers were already married and they had children now from the very early age freud excelled as a student despite their limited financial position of the family whole of the family was forced to live in a single apart in a single room apartment and in this single room crowded apartment it was only sigmund freud who had his own separate space to study and he had an oil lamp to study while rest of the family used candles so hum baat aap se kar rahe hain ki initially he his family suffered some financial setbacks but he was an excellent student and he uh, he enjoyed going to school now just like other young people of his time uh, sigmund freud read the classic uh, literature he studied greek and latin and uh, after reading the classic works in greek and latin he had command superb command in german language but he also had fluency in French, English, Spanish and Italian. Itni sari zabanon ke upar ubur hona jisme German, French, English, Spanish, Italian. It it shows his genius. It shows his command on language. And it also shows the vast classic literature that he read. Now the year 1873 is very important. It is in this year that Sigmund Freud entered the Faculty of Medicine in the University of Vienna and he completed his medicine degree MD degree in 1881 but before that in the year 1880 he had joined Breuer and they were both carrying on clinical practice now again the year we are talking about 1873 as the year he joined uh, medicine 1881 when he completed his md and in 1880 he was working as a clinician with brewer now 1885 is another important year in sigmund freud's life because he went to paris and he got training in hypnosis तो so, ये एक बहुत अहम साल था फ्रॉयड के लिए बिकॉज ही गॉट ट्रेनिंग इन ट्रीटिंग 
patients who were suffering from hysteria or conversion disorder and he was trained in hypnosis ये और बात है कि ट्रेनिंग उसने ली और इनिशियली हिप्नोसिस बिल्कुल थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल किया एंड देन ही गेव डिट अप एंड डिवेलप्ड हिज ओन मेथड जो कि इंक्लूड करता है फ्री एसोसिएशन एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस ड्रीम एनालिसिस ट्रांसफरेंस जनाब एनालिसिस ऑफ ह्यूमर एंड मेनी मेनी थिंग्स सो आप कह सकते हैं एटीन इंपॉर्टेंट ईयर था ट्रेनिंग ली हिप्नोसिस में शुरू के कुछ अरसे इस्तेमाल भी किया बट सम हाउ डिसटिस्फाइड विद इट एंड डिस्कार्डेड इट एंड लेटर डिवेलप्ड हिज ओन मेथड्स ऑफ टैपिंग द अनकॉन्शियस एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल जो हम आगे चल के देखते हैं कि वो सारे मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत उम्दा थे और बहुत बेहतर थे और आज तक साइको एनालिस्ट उन्हें इस्तेमाल करते हैं Now 1886 is another important year it is in this year that Sigmund Freud married Martha Bernays and he had six children three daughters and three sons and one of his daughter Anna Freud is a famous child psychiatrist ye bhi saal bahut aham tha ab 1895 bahut aham year hai it was in 1895 that his book called studies in hysteria was published aur ye wo kitab hai jiske baad freud ne aur bahut sari cheezon ke upar haath saaf kiya jisme the year again 1897 is important because he began self analysis so 1885 studies in hysteria was published 1897 he began his self analysis another very important year 1900 ye wo saal hai jisme freud ki famous book interpretation of dreams it was published initially shuru mein to is kitab ko bilkul koi response nahi mila lekin kuch arse ke baad even up till now after so many decades of his death This book still is being published and the most widely read book. आपका ख्याल है कि शायद this book got made him famous to a little extent, yes. लेकिन इससे भी अहम चीज in the year 1909, Freud was invited by Stanley Hall to visit America and to deliver a series of lectures on psychoanalysis. एट द क्लाक यूनिवर्सिटी ये वो बहुत अहम साल है जिसमें हम देखते हैं कि फ्रॉयड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू पॉप्यूलराइज हिज ब्रांड ऑफ साइकोलॉजी हिज साइको एनालिसिस इंटरनेशनली सो ही ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी ही टुक कार्ल यूम विद हिम एंड इन अमेरिका एट क्लाक यूनिवर्सिटी दे डिलीवर्ड ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन साइको एनालिसिस और ये वो सारे लेक्चर्स हैं जो कि बुक के फॉर्म में भी अवेलेबल है नाइनटीन ट्वेंटी थ्री इज अनादर इम्पॉर्टेंट ईयर फ्रॉय डिस्कवर्ड दैट ही हैड कैंसर ऑफ द माउथ एंड ही वेन थ्रू सम थर्टी थ्री ऑपरेशन ही सफर्ड अट बैक when he had to migrate from vienna to england and he died in the year 1939 ye ek personal biographical sketch hai freud ka jisse aapko ye dekhne ko zarur milta hai ke what were the events in his life which promoted the development of the psychoanalytic theory हर इवेंट और हर किताब जो पब्लिश हो रही है फ्रॉयड की उससे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसकी साइको साइको एनालिसिस को और साइको एनालिटिक मूवमेंट को सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिटिक थ्योरी एंड द कोर एलिमेंट्स ऑफ हिज अप्रोच इंक्लूड नंबर वन लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आप उसको लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस कहें या कुछ किताबों में थेरी ऑफ कॉन्शियसनेस कहें और ये जो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है दे इंक्लूड द कॉन्शियस द प्री कॉन्शियस और द सबकॉन्शियस एंड द थर्ड लेवल द अनकॉन्शियस 
सो so, हमने कहा सबसे कोर उसकी जो कोर अप्रोच है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और थेरी ऑफ कॉन्शियसनेस देन वी हैव गॉट नंबर टू एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स जनाब ये जो मेंटल स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर जो हमारा फोकस है वो है इट ईगो सुपर ईगो देन नंबर थ्री वी हैव गॉट साइको सेक्चुअल स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट and these psychosexual stages of development include the oral stage the anal stage the phallic stage the latency period and the genital stage number 4 we'll be talking about defense mechanisms hum dekhenge ke baaz vakat aise hote hai ke the ego finds itself in a state of conflict between it and super ego there is pressure on ego and how does ego react to this anxiety and pressure how does it develop a strategy a plan to cope with this stress with this pressure on ego by using defense mechanisms aur hum bahut sare defense mechanisms ki baat karenge नंबर फाइव वी हैव गॉट मीन्स ऑफ टैपिंग दी अनकॉन्शियस जनाब हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं कुछ मेथड्स हैं जिसमें फ्री एसोसिएशन है ड्रीम एनालिसिस है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस है एनालिसिस ऑफ ह्यूमर है स्लिप ऑफ टंग है स्लिप ऑफ पेन है ये वो सारे मीन्स ऑफ टैपिंग दी अनकॉन्शियस है डियर स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉइड्स थेरी ऑफ पर्सनैलिटी और हमने कहा कि फ्रॉइड के जो थेरी है उसके जो उसकी जो कोर अप्रोच है और उसकी जो फंडामेंटल अप्रोच है उसके कोर एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स साइको सेक्चुअल स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट डिफेंस मैकेनिज्म एंड मीन्स और वेज ऑफ टैपिंग दी अनकॉन्शियस हम इन सब की बात करेंगे वन एट अ टाइम सो लेट एस टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस और थेरी ऑफ कॉन्शियसनेस जनाब हमने पहले भी कहा था कि कॉन्शियसनेस के तीन लेवल्स हैं द कॉन्शियस लेवल द प्री कॉन्शियस या कुछ किताबों में और कुछ जगहों पे आपको सब कॉन्शियस का वर्ड भी मिलेगा वेदर इट्स प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस इट्स वन एंड द सेम थिंग दी अनकॉन्शियस नाउ दी कॉन्शियस इज जस्ट द टिप जस्ट द टॉप ऑफ द माइंड एंड दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग इट्स जस्ट द सुपरफिशियल टॉप लेवल the preconscious or the subconscious it is a slightly let's say more down step of the consciousness and the unconscious the deepest most buried aspect of consciousness baat aap se janab hum kar rahe hain levels of consciousness ki और थेरी ऑफ कॉन्शियसनेस की और उसमें हमने कहा कि सबसे टॉप वाला जो लेवल है उसे तो आप कह रही हैं कॉन्शियस उसके बाद जो है वो है प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस एंड द डीपेस्ट पार्ट इज द अनकॉन्शियस नाउ अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड ही इज प्रोवाइडिंग अस विद अ मेंटल मैप ऑफ द माइंड एंड दिस मेंटल मैप ऑफ द माइंड इज इम्पॉर्टेंट by going through this mental map of the mind we can study an individual now let's talk about these three levels the conscious level now the conscious level includes all the sensations experiences perceptions that you are aware at the moment now freud insisted that this is just a small part of your mental life so conscious experiences all the experiences perceptions you are aware at the moment it's just a very small part of your mental life और जनाब बात ये है कि वो एक्सपीरियंसेस जो अभी आपके कॉन्शियस रैल में हैं 
वो थोड़े अरसे के बाद दे कैन ईजली स्लिप इन टू द प्री कॉन्शियस और सब कॉन्शियस अगर कोई मटीरियल कोई इवेंट कोई फिनमिना आप बार बार नहीं दोहरा रहे तो इट कैन स्लिप फ्राम द कॉन्शियस एक्सपीरियंस रैल इन टू द प्री कॉन्शियस एक्सपीरियंस रैल सो मटीरियल शिफ्ट फ्राम द कॉन्शियस रैल टू द प्री कॉन्शियस रैल हाउ एवर द प्री कॉन्शियस इज समाइम्स कॉल्ड द अवेलेबल मेमरी यानी वो चीजें मैं अगर आपसे अचानक पूछूं कि जी रात को सोने से पहले आपने आखिरी काम क्या किया था तो इट विल टेक एन एफर्ट टू रिकॉल वॉट वॉज द लास्ट थिंग टास्क यू डिड लास्ट नाइट जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड तो इट इज द अवेलेबल मेमरी और अब विद अ लिटिल एफर्ट यू कैन रिट्रीव इट यू कैन रिकॉल इट एंड टेक हेल्प जनाब प्री कॉन्शियस में इंक्लूड करता है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब बना था आपका ड्राइविंग लाइसेंस कब एक्सपायर हो रहा था आपने आपके दोस्त का टेलीफोन नंबर क्या है वगैरह 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 सो दैट इज द अवेलेबल मेमरी विद विच यू वर्क विद विच यू टेक हेल्प फ्रॉइड इज नॉट कंसर्न और बॉर्डर्ड अबाउट द कॉन्शियस और द प्री कॉन्शियस वो कहते हैं कॉन्शियस और प्री कॉन्शियस तो बड़ी छोटे एस्पेक्ट हैं आपके मेंटल लाइफ के ही इज मोर कंसर्न अबाउट द अनकॉन्शियस इट इज द डीप डाउन बैरिड एस्पेक्ट ऑफ योर मेंटल लाइफ एंड इट इज दिस पर्टिक्यूलर पार्ट अबाउट विच फ्रॉयड हैज वर्क अ लॉट ही थिंक्स ऑल योर बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्स इन द अनकॉन्शियस और ये कॉन्फ्लिक्स जो हैं ये सेक्चुअल अग्रेसिव नेचर के हैं और अगर ये कॉन्फ्लिक्स रिजॉल्व नहीं होंगे ये कॉन्फ्लिक्स उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं होंगे जब तक दे कम टू द प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस लेवल और जब तक ये वहां तक नहीं आएंगे इंडिविजुअल को उनकी अवेयरनेस नहीं मिलेगी नथिंग कैन बी डन अबाउट दैम सो इट वॉज बेस्ड ऑन दिस फिलोसफी दैट ही डिवेलप्ड हिज मीन्स और मेथड ऑफ टैपिंग द अनकॉन्शियस रीचिंग द अनकॉन्शियस and trying to bring the material from the unconscious to the pre-conscious to the conscious level so for freud unconscious is the most important segment of this levels of consciousness baat aap se ho rahi hai janab theories of consciousness or levels of consciousness ki aur humne kaha ki there are three levels of consciousness the conscious level the pre conscious level the unconscious level aur humne kaha ke for freud the unconscious level is the most important level he has emphasized on the unconscious level more baat aap se chal rahi hai janab levels of consciousness ki so when we are talking about levels of consciousness let us take an example now in this the top the smallest part is the conscious experience the middle small layer is the subconscious experience and the largest portion is the unconscious according to freud that part of the mind which we are aware is conscious but it is small part of our mental life you are listening to me it is your conscious mental activity the pre conscious are thoughts or activities that are easily made conscious by an effort to remember you have the present lectures hand out in front of you and you are conscious that you are writing on it the largest segment is the unconscious not easily reachable assessed yet it gives rise to important need and influences in our behavior example all your nightmares phobias fears which influence you but why you have them is because of the unconscious you don't have an answer freud suggested ways and techniques of reaching the unconscious free association dream analysis hypnosis baat aap se ho rahi hai janab levels of consciousness ki हमने कहा कि यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर 
so that is your conscious experience you have the word document handout in front of you of the same lecture that is your conscious experience आपसे पूछा जाए रात को आखिरी काम सोने से पहले आपने क्या किया था आप अपनी अवेलेबल मेमोरी प्री कॉन्शियस से तलाश करेंगे और मुझे बता देंगे नाउ यू यू आर वेरी मच बॉर्डर्ड दैट यू आर हैविंग अ नाइट मेयर यू आर अफ्रेड ऑफ द डार्क यू आर अफ्रेड ऑफ ब्लैक कैट्स तो ऑल योर फोबिया ऑल योर फेयर्स दे आर बिकॉज ऑफ दैट अनकॉन्शियस और उस अनकॉन्शियस को फ्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं Now let's take another example. Conceptualize that you are standing near a river. आप एक दरिया के सामने खड़े The top water is the conscious part. So you see very little thing from the top. Number टू fill out that water in a container. You see the dirty muddy water. That is the subconscious, the pre-conscious or available memory. and when you dug out things which are buried in the bed of the river well that is the unconscious so is example se aapko ye pata chal jata hai ki conscious layer top ki hai uske baad pre conscious and the dark deep side of you is the unconscious baat aap se ho rahi hai levels of consciousness ki aur freud ne levels of consciousness ko link kiya कनेक्ट किया विथ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी के साथ लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस कौन से कॉन्शियस प्री कॉन्शियस अनकॉन्शियस स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी हमने जो किया कहा था भी एट ईगो सुपर ईगो इन दोनों को ये एक कॉन्सेप्ट है और ये एक और इनको कनेक्ट किया इनको लिंक किया फ्रॉइड ने नाउ इट इज द अनकॉन्शियस source of energy ego is mostly the un it's mostly the conscious part of you partly it can be unconscious and super ego is mostly unconscious now in the year 1920 sigmund freud introduced revised his theory and he added the three basic structures in the anatomy of personality which are id ego and super ego now id is the irrational illogical childish part of you it is this id which operates according to the pleasure principle whatever pleases the id it got to have it there and then so all your childish impulses urges desires wishes are under the control of it all the law norms rules regulations convictions set down by the society by the law it does not take into account so basically the word id is derived from a latin word and it refers to pleasure whatever is pleasurable one seeks or one tries to get it to so, janab aapki personality ka that part where you are simply focusing on the pleasure side simply what pleases you what you desire what you want whether it's allowed permitted by the society by the parents by the teacher or not you simply go for it that is an id part of you the second part is the ego ego is the rational control and ego operates according to the reality principle humne kaha id jo hai it operates according to the pleasure principle aur wo sari cheeze jo usko chahiye jis waqt chahiye chahe wo sahi hai galat hai it tries to get it ego on the other hand is the rational control and it operates according to the reality principle what is permitted by society what is going to be something which will not be punished by the law it is only those behaviors that are to be expressed so that is the ego part of you super ego it is the moral arm of the personality 
वो सारे रूल्स नॉर्म्स रेगुलेशंस जो आपको सिखाए जाते हैं आपके पेरेंट्स सिखाते हैं आपके टीचर्स सिखाते होंगे सोसाइटी सिखाती है आपको किताबें सिखाती हैं ऑल दो थिंग्स विच आर परमिटेड बाय द सोसाइटी सो सुपर ईगो इज द मॉरल आर्म ऑफ योर पर्सनैलिटी सो नाउ लेट अस सी एंड टॉक अबाउट दीज थ्री कॉम्पोनेंट्स इन डिटेल the word it comes from latin word and it refers to the biological component of the personality it is everything inherited present at birth especially sexual aggressive motives it is the raw animal unorganized side of you it obeys no all laws no rules and it remains basic to individual's life throughout now it is Freud identified two mechanisms the id employs to rid the personality of tension one is reflex action the other is primary process in the first one reflex action the id responds automatically to sources of irritation thereby promptly removing the tension which the irritant elicits examples of such in born reflex mechanisms are sneezing coughing and blinking the id has its characteristic way of processing information cognitive style referred as primary process in the primary process the id creates a mental picture to get satisfaction picture of the food in hunger and the thinking patterns of id are illogical irrational immature and purely selfish so id is like a child when it wants something it wants it there and then without regard for consequences so basically it's based on greek concept of hedonism meaning pleasure and the energy within the id is labeled as libido baat aap se ho rahi hai id ki humne kaha it is the raw animal unorganized purely selfish side of you and it operates according to the pleasure principle whatever is pleasurable you go for it now whenever stress or tension is experienced by the id it employs two mechanisms either the reflex action or the primary process रिफ्लेक्स एक्शन तो बिल्कुल ऐसे है कि मेरी आंख में अगर कोई गर्द का जरा गिर जाए तो इट विल बिगिन टू वॉटर अनलेस एंड अनटिल इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफ द आई मेरी नाक में कोई गर्द का जरा चला जाए तो आई एम गोइंग टू स्नी सो रिफ्लेक्स एक्शन वर्क लाइक दैट प्राइमरी प्रोसेस इज यू आर हंगरी सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ द फूड आपको बर्गर बहुत पसंद है आपको चिकन बहुत पसंद है आपको जो चीजें आपको खाने में पसंद है इट इज गोइंग टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर ऑफ दैट फूड एंड पार्शली यू आर गोइंग टू डिराइव सेटिस्फेक्शन ऑफ आउट ऑफ इट सो इट इज द प्लेजरेबल प्लेजर सीकिंग साइड ऑफ द इंडिविजुअल द ईगो द ईगो इज दैट पोर्शन ऑफ द साइकी एपरेटर्स दैट सीक्स टू एक्स express and gratify the desires of the id in accordance with restrictions of both outer reality and super ego the ego requires acquires its structures and functions from the id having a borrowed from the id proceeds to borrow some of its energy for its own use in response to demands of the environment ego thus assures the safety and self preservation of the organism in its battle for survival against both the external world and the instinctual demands of the it ego must continuously differentiate between things in the mind and things in the outer world for example the hungry man in search of food for example must distinguish between a mental image of food and an actual perception of food if tension reduction is to occur janab baat aap se ho rahi hai ego ki aur humne kaha ego is the rational control and it works according to the reality principle the ego it develops evolves from the it 
and it borrows energy from the it and it is responsible for the safety and survival and the self preservation of the organism aur humne kaha ke it operates on the reality principle to iska matlab ye hai ke agar aapko bhook lagi hai and if you just create a mental picture of the food that is not going to give you satisfaction so when you are hungry you got to search for food get hold of it eat it and get satiation that is the role of the ego so ego is the master control it tries to resolve the conflict between the demands of the it and within the permitted boundaries of the super ego iska matlab ye hai ki id is is on one side of the ego and super ego is on the other or there is a pressure or tension experienced by ego now ego has to work within the boundaries of the super ego it has to look to the demands of the it it has to look to the demands of super ego and got to get the middle way if this is the uh, childish part of you and this is the moral arm of you the ego is the rational part of you it's going to derive and get hold of a middle way with which it's going to solve the problem baat aap se ho rahi hai ego ke difficult role ki और हमने कहा ईगो मीडिएट्स और ट्राइज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्स बिटवीन इड एंड सुपर ईगो अकॉर्डिंग टू द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड तो देर इज एन इंट्रा साइकिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा होता है नाउ इफ इड इफ द ईगो मीडिएट सक्सेसफुली इफ द ईगो इज एबल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड सुपर ईगो वी कम अक्रॉस ए individual who is intelligent creative well adjusted successful lekin agar dusri surat e hal ho if the id is very strong and the ego gives in to the pressure of the id well we come across an individual who is a criminal who is a robber who does not believe in norms or ethics or rules or regulations of the society this individual is going to do whatever pleases him theek hai janab to baat aap se ho rahi hai ki ke there is an intra psychic conflict that is experienced by ego which is in between on one side it has the id demands and on the other side it faces the demands of super ego suppose you go to a garden You see beautiful red roses, लेकिन वहीं पर लिखा हुआ है डू नॉट प्लग फ्लावर्स एड आपसे कहते हैं बहुत खूबसूरत फूल है तोड़ लीजिए प्लग फ्लावर्स सुपर ईगो कहते हैं रीड द साइन डू नॉट प्लग फ्लावर्स ईगो कम्स इन बिटवीन एंड इफ ईगो इज सक्सेसफुल इट कैन सजेस्ट एंड एडवाइज यू टू गो टू अ स्टोर बाय रेड रोजेस फॉर योर सेल्फ एंड पुट दैम इन योर रूम that will please you so ego tries to mediate conflict between it and super ego janab baat aap se ho rahi hai ki intra psychic conflict ki aur usme humne kaha ke if ego is successful you see an intelligent creative well adjusted individual if it is successful mind you then we come across a criminal a selfish individual if super ego is successful we come across a puritan person a person who won't uh, read jokes who won't watch movies who is very puritan type who is very uh, a person who is very uh, extremist so we come across a difficult situation now we are talking about anatomy of personality and in this anatomy of personality we talked about it which is present at birth it is completely unconscious and it works ac- according to the primary process according to the pleasure principle dusri taraf humne ka hamare paas ego hai which it works which is the rational control of you and it works according to the secondary process 
follows the reality principle not the pleasure principle then the third part we have got the super ego the moral arm of the personality which is responsible for all the values all the convictions all the things that you get from your parents teachers books and other channels of the media so we are talking about anatomy of personality dear students we have talked about number 1 Uh, a biographical sketch of uh, sigmund freud the important years the important things he went through and the events of his personal life how they contributed to his formulation of a psychoanalytic theory his personality theory then we have talked about his important constructs we are talking about the psychoanalytic theory aur humne usme aap se baat ki levels of consciousness ki ya theory of consciousness ki detail mein with examples jisme janab aap se baat ki conscious level ki pre conscious aur unconscious level ki aur the third that is the unconscious part so conscious pre conscious and unconscious levels और हमने ये देखा कि फ्रॉयड का एम्फोसिस जो है वो अनकॉन्शियस पार्ट के ऊपर अनकॉन्शियस कंपोनेंट के ऊपर सबसे ज्यादा है देन वी टॉक्ड अबाउट अनाटमी ऑफ पर्सनालिटी और इस अनाटमी ऑफ पर्सनालिटी में वी वी टॉक्ड अबाउट इट ईगो सुपर ईगो और हमने ये देखा कि द ईगो इज द रैशनल मास्टर कंट्रोल and the ego tries to mediate it tries to solve resolve conflicts between id and super ego so dear students we are talking about sigmund freud's uh, psychoanalytic theory aur hum ye keh rahe hain ki isme sabse pehle humne aapse baat ki levels of consciousness ki uske baad anatomy of personality ki हमने आपसे कहा कि सिगमंड फ्रॉयड इज अ जाइगेंटिक इंटेलेक्चुअल अ कंट्रोवर्शियल फिगर ही गेव द थेरी ऑफ पर्सनालिटी ही गेव द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज साइको एनालिसिस ही फोकस्ड ऑन अ सेट ऑफ क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन एंड ऑन ऑन द बेसिस ऑफ इज क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन ही गेव अस द कॉन्सेप्ट ऑफ ईगो डिफेंस मैकेनिज्म फिर हमने मेथड्स ऑफ टैपिंग द अनकॉन्शियसनेस की आपसे बात की जिसमें हमने कहा फ्री एसोसिएशन है ड्रीम एनालिसिस है एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस है स्लिप ऑफ टंग है स्लिप ऑफ पेन है एनालिसिस ऑफ ह्यूमर है नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्स थेरी और जिसमें हमने कहा कि साइकिक डिटर्मिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है अनकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट है और हमने कहा अब ये जो है वो कॉग्नेटिव साइकोलॉजी के रैल में पार्ट में आती है नाउ इट्स बीइंग स्टडीड इन द एरिया ऑफ कॉग्नेटिव साइकोलॉजी एज वेल डियर स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिगमंड फ्रॉयड्स पर्सनालिटी थियरी नाउ इन दिस पर्सनैलिटी थेरी वी हैव टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनालिसिस of mental structures or the anatomy of personality now let us talk about psychosexual stages of development now psychosexual stages of development is a theory which was given to us by freud now according to this theory according to freud there is a law which is called law of conservation of energy now according to this law energy changes its states but the sum total of energy remains the same so that means the energy within a system is fixed it simply changes forms energy changes forms now using this concept freud used this particular law in the psychical study जनाब बात आपसे हो रही है अबाउट सिगमंड फ्रॉयड और हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 
energy can neither be created nor destroyed but it simply changes forms and the sum total of energy remains the same janab law of conservation of energy ko freud ne psychological terms mein translate kiya for example we have got a store of energy and this store of energy is used by us you are listening to a lecture by me now if all of the energy is simply used in listening then energy left for other activities like understanding it comprehending it trying to apply it into your real life will be left out so according to freud law of conservation of energy can be translated into psychological psychical system where the energy that is available to an individual in is there and that energy is used in all mental activities you are listening to me you are trying to understand you are writing something down you are trying to comprehend and apply these constructs in your real life so energy is there and this energy is simply changing its forms so freud applied law of conservation of energy in talking about the mental activity of an individual जनाब बात आपसे हो रही है साइको सेक्चुअल स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट की और हमने कहा कि देयर आर साइको सेक्चुअल स्टेजेस ऑफ डिवेलपमेंट विच इंक्लूड ओरल एनल फैलिक लेटेंसी पीरियड एंड जेनिटल स्टेज ईच स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट वील टॉक अबाउट ईच स्टेज फिक्सेशन और things that can go wrong at each stage if conflicts are not resolved at each stage they lead to a full fledged disorders and why is it important that at every stage of physical development psychological conflicts have to be resolved dear students we have talked about psychoanalytic theory of sigmund freud जनाब उसमें हमने डिटेल में आपसे बात की लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस की अनाटमी ऑफ पर्सनालिटी की उसमें वी ट्राई टू डिस्कस एवरी कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल आई होप यू हैव इंजॉयड गोइंग थ्रू इट प्लीज गो थ्रू द पावर पॉइंट स्लाइड्स ऑफ द लेक्चर एंड द वर्ड डॉक्यूमेंट एंड डू आई टू अस इफ यू हैव अ प्रॉब्लम आई होप यू हैव इंजॉयड लिसनिंग टू टूडेज लेक्चर take care of yourself hope to see you in the next lecture khuda hafiz